সুপ্রিয় দর্শক আজকে আমরা ডিএনএ রাসায়নিক গঠন সম্পর্কে আলোচনা করব পাশাপাশি ডিএনএ রাসায়নিক গঠনটা কিভাবে সহজে আঁকা যায় সেই বিষয়টা আমরা দেখব তাই মোশারফ এলিন আপনাদের এই আলোচনায় আপনাদের সাথে থাকব ডিএনএ রাসায়নিক গঠন যেটা আছে এই পাশে যে চিত্রটা আমরা দেখতেছি এটা হচ্ছে ভৌত গঠন ভৌত গঠনের ছবি আঁকার উপরে আমার ভিন্ন একটা ভিডিও আছে সেটা আশা করি দেখবেন আজকে আমি মূলত রাসায়নিক গঠন সম্পর্কে আলোচনা করব ডিএনএ রাসায়নিক গঠনের মধ্যে দুইটা সূত্র থাকে একটা হচ্ছে ফাইভ প্রাইম থেকে থ্রি প্রাইম আর একটা হচ্ছে থ্রি প্রাইম থেকে ফাইভ প্রাইম এখানে মূল যে বিষয়গুলা এখানে থাকে যে সুগার ফসফেট অ্যাডেনিন থাইমিন এগুলো হচ্ছে অ্যাডেনিন থাইমিন এগুলো হচ্ছে নাইট্রোজিনাস বেস সুগার ফসফেট সুগার ফসফেট দুইটা সুগার ফসফেট দ্বারা যুক্ত থাকে এবং আবার পাশাপাশি দুইটা সুগারের মাঝখানে নাইট্রোজিনাস বেস থাকে সেই বেসগুলো হাইড্রোজেন বন্ড দ্বারা যুক্ত থাকে তা আমরা এটা কিভাবে আরো বিস্তারিত আলোচনা করা যায় সেটা আমরা অ্যানিমেশনের মাধ্যমে একটু দেখি তার আগে আরেকটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে ডিঅক্সিরাইব সুগার ডিএনএর মধ্যে যে সুগারটা থাকে সেটা হচ্ছে ডিঅক্সি রাইব সুগার রাইব সুগারের মধ্যে এখানে দুই নম্বর কার্বনে এখানে একটা হাইড্রোক্সিল মূলক থাকে তো ডিঅক্সি রাইব সুগার যেটা আছে ডিঅক্সি রাইব সুগারের মধ্যে মূলত এখানে একটা অক্সিজেন কম থাকে দুই নম্বর কার্বনে যে এখানে একটা হাইড্রোক্সিল মূলক থাকার কথা সেখানে হাইড্রোক্সিল মূলকের পরিবর্তে একটা হাইড্রোজেন থাকে পাশাপাশি আমরা যেটাকে ফসফেট বলি সেটা হচ্ছে মূলত ফসফরিক এসিড এইচ থ্রি পিও ফোর এটাকে আমরা ভেঙে দেখালে এখানে তিনটা হাইড্রোক্সিল মূলক থাকে তিন বাহুতে অ্যাডেনিন সাইটোসিন এগুলো হচ্ছে নাইট্রোজিনাস বেস এগুলোকে আমরা আরও বিস্তারিত একটু দেখি যে আমাদের কোষের মধ্যে পাঁচ ধরনের নাইট্রোজিনাস বেস আছে অ্যাডেনিন গুয়ানিন থাইমিন সাইটোসিন এবং ইউরাসিন ডিএনএর মধ্যে ইউরাসিল থাকে না ইউরাসিল এখানে প্রথম চারটা যেটা আছে অ্যাডিনিন গুয়ানিন থাইবিন সাইটোসিন এই চারটা আমরা ডিএনএর মধ্যে দেখতে পাই অ্যাডিনিন এবং গুয়ানিন হচ্ছে দুই রিং বিশিষ্ট সেগুলোকে আমরা ফিউরিন বেস বলি এবং থাইমিন সাইটোসিন ইউরাসিল এগুলো হচ্ছে এক রিং বিশিষ্ট এগুলো এদেরকে আমরা পাইরিমিডিন বেস বলে থাকি এখানে আমরা স্ট্রাকচারটা একটু ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করব যে একটা সুগার সেই সুগারের সাথে বলা হচ্ছে যে নিউক্লিওসাইট যেটা নিউক্লিওসাইট কাকে বলা হয় সুগার এবং একটা নাইট্রোজিনাস বেস একসাথে হলে এখানে চারটা নাইট্রোজিনাস বেস যে কোনো একটা বেস এই সুগারের সাথে যদি যুক্ত হয় সুগারের এক নাম্বার কার্বনে যুক্ত হবে সেটাকেই আমরা নিউক্লিওসাইট বলব তো প্রথমে আমরা একটা নিউক্লিওসাইট তৈরি দেখি যে এখানে একটা অ্যাডেনিন এসে সুগারের এক নাম্বার কার্বনের সাথে যুক্ত হলো তাহলে এটা একটা নিউক্লিওসাইট তৈরি হচ্ছে এখন এই নিউক্লিওসাইটের সাথে যে সুগার নাইট্রোজিনাস বেস এটার সাথে যদি একটা ফসফেট এই ফসফেটটা এসে এখানে পাঁচ নাম্বার কার্বনে অংশ নেয় তখন সেটার নাম হয়ে যাবে নিউক্লিওটাইট তো সেটাও আমরা একটু দেখি যে কিভাবে এখানে ফসফেট এসে যুক্ত হয় এইভাবে এখানে একটা নিউক্লিওটাইট তৈরি হচ্ছে এইভাবে অনেকগুলো নিউক্লিওটাইড পরপর সজ্জিত হয়ে ফসফেট বন্ডের সাহায্যে একটা নিউক্লিওটাইড আর একটা নিউক্লিওটাইডের সাথে ফসফেট বন্ডের মাধ্যমে যুক্ত হয় সেটা আমরা আর একটা চিত্রের মাধ্যমে দেখি যে এখানে প্রথম এখানে একটা নিউক্লিওটাইড আসলো দেন এটার নিচে আর একটা নিউক্লিওটাইড আসলো যে এখানে সুগারের যে একটা ফসফেট তিন নম্বর কার্বন এবং পাঁচ নম্বর কার্বনের সাথে যুক্ত হচ্ছে এইভাবে এখানে একটা চেঞ্জ তৈরি হচ্ছে এটার পরে আরো ফসফেট নিউক্লিওটাইড আসবে সেই নিউক্লিওটাইড পরপর যুক্ত হয়ে এই চেনটা তৈরি হবে একইভাবে ডান পাশে আরেকটা নিউক্লিওটাইড আসে কিন্তু এই নিউক্লিওটাইডটা আসে উল্টা ভাবে যে এখানে আমরা দেখি যে ফসফেট যেটা আছে সেটা নিচের দিকে অর্থাৎ সুগারের পাঁচ নম্বর কার্বনটা নিচের দিকে অবস্থান করে এটার পাশে আরেকটা নিউক্লিওটাইড আসছে সেটাও এভাবে আসছে তাদের অবস্থান অনুযায়ী এখন তাদের মাঝখানে দুইটা সূত্র পাশাপাশি দুইটা সূত্র কিভাবে যুক্ত হবে হাইড্রোজেন বন্ডের মাধ্যমে যে 
এর অ্যাডেনিন এবং থাইমিনের মাসখানে দুইটা হাইড্রোজেন বন্ড থাকবে গুয়ানিন এবং সাইটোসিনের মাসখানে তিনটা হাইড্রোজেন বন্ড থাকবে এইভাবে পাশাপাশি সূত্র দুইটা যুক্ত কিন্তু সূত্র দুইটা যে বিপরীত সেটাও আমরা বুঝতে পারতেছি তো এখানে এই যেটা উপদ্রমুখী দেখানো হচ্ছে আবার এই পাশে সূত্রটাকে নিম্নমুখী দেখা দেখানো হচ্ছে এটার প্রান্তটা উপরের প্রান্তটা ফাইভ প্রাইম নিচের প্রান্তটা হচ্ছে থ্রি প্রাইম এটা কি কারণে যে এখানে সুগারের যে পাঁচটা কার্বন থাকে এটা হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ পাঁচ নম্বর কার্বনটা উপরে থাকে এটাকে আমরা ফাইভ প্রাইম এই প্রান্তটাকে আমরা ফাইভ প্রাইম বলি আবার নিচের দিকে দেখা যাচ্ছে যে ওয়ান টু থ্রি এই প্রান্তটা তিন নম্বর কার্বন সেই জন্য এটাকে আমরা থ্রি প্রাইম বলে থাকি ঠিক একইভাবে এই সূত্রটা তিন নম্বর কার্বনটা উপরের দিকে থাকে এই জন্য এটাকে থ্রি প্রাইম বলা হয় আবার এটার পাঁচ নম্বর কার্বনটা নিচের দিকে থাকে এই জন্য এটাকে ফাইভ প্রাইম বলা হয় আশা করি আমরা ডিএনএ এর রাসায়নিক গঠনটা খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছি সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করুন লাইক দিন